Such a program for the first time. Who is in such a program for the first time? One, two, three. Knows about Krishna? I came for such a program. Where's the mic stand? Here, we can. Listen, are we no, cannot sit properly. Nam Sastam Manamati Sachiputra Matra Sarupam Parupam Tazajatam Murupuri Maturi Kostavatin Randa Kundam Girivara Maho Radhika Madhavatsa Prapto yasya pratita kripaya sri guru tam naditosvi. Bancha kalpatur vyascha kripa shindu vyavacha. Patita nam pavane bheo vaishnave bheo namo namo namo. Pancha tatvatmakam krishnam bhatta rupa surupakam bhatta vataram bhatta kyam namame bhatta shatikam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Okay. Ready? So first of all, I have to to our Guru Dev. Om Vishnu Padu Dandi Sami Sri Bhakti Vedanta Rayan Gosai. Вижу несколько лиц прошлого раза. Сегодня будет вступление. Пожалуйста, поднимите руки те, кто еще не вегетарианцы. Здесь мы будем пять вечеров. Как ты можешь есть яйца? Это отвратительно. Пять вечеров мы будем здесь. Также у нас будет несколько утренних программ. Не так уж много народу пришло, поэтому приходите каждый вечер. Мы вам заплатим. Завтра Экадаши. Мы поговорим об этом в конце лекции. Мы очень удачливы обрести человеческое тело. Писание описывает 8 миллионов 400 тысяч видов форм жизни. Так, Мадави? Помнишь все их? Надо все помнить. В наши дни говорят, что душа присутствует только в человеческом теле. Где твоя сестра? Не надо сидеть. Многие люди думают, что душа присутствует только в человеческом теле. Но это неправда. Где бы вы ни видели жизнь, означает, что душа там присутствует. Поэтому в санскрите душа означает, называется джива, а джива переводится как жизнь. Жизнь — это доказательство наличия души. Осознание — это признак, симптом души. Материя не может быть сознательна сама по себе. Из-за того, что у нас есть сознание, поэтому мы можем все понять, понимать. Разница между материей и духом в том, что в духе есть сознание. Не только у людей есть души, но также у растений, насекомых, микробов, рыб. Поэтому это большое заблуждение думать, что только у людей есть душа. Вы приходили же в прошлый раз, так? А это ваш муж, да? Да. А как вас зовут? Дарья. Не помню, 
The Vedas describe 8,400,000 different species of life. Так веды описывают 8 миллионов 400 тысяч видов жи форм жизни. 900,000 type of aquatics. 900 тысяч видов uh, водных форм жизни. Jaladhanavalakshanam, Stavanam Lakshadimsati, Krimyo Sankavadiko, Paksinam Dasabakshanam, Trinksobakshani Pasada, Chatur Lakshani Manam. So 900,000 type of aquatics. 900 тысяч форм жизни uh, водных форм жизни. Краб, лобстер, медуза. Крабы, лобстеры и медузы. 900,000. Two million type of plants. Uh, how many? Two million. Два миллиона видов растений. Trees, grasses, flowers. Растения, uh, трава, деревья и так далее. They also Среды. have six changes of the body like we do. Их тело изменяется шестью периодами измеряется, точно так же, как и у нас. Birth, они рождаются, grow, растут, они производят потомство, peak, достигают пика, decline, и затем uh, идет ну, деградация. И затем смерть. So six changes of the body are there also. То есть у них тоже присутствует шесть изменений тела. So soul is there also in the material body. Поэтому uh, душа присутствует также и в этих телах. So 900,000 aquatics, type of plants. Итак, 900 тысяч форм жизни, uh, водной формы жизни, затем uh, 2 миллиона видов растений. 2 миллион 100 тысяч видов инсектов. 2 миллиона 200 тысяч форм жизни насекомых. Паразитов, микробов, червей, 2 миллиона 100 тысяч. И затем 1 миллион видов четырехногих животных. Миллион видов птиц. And human beings. И затем человеческие существа. What she's doing back there? Что вы там делаете сзади? Постарайтесь слушать лекцию. Вы можете все это делать после. Итак, 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. What is special about the human form? Какова э, специаль... специализация э, человеческой жизни? Actually, all other species are called karma yoni, karma bogi. Sorry. На самом деле все живые существа называются карма боги. All other species of life just taste the result of karma. Past karma. Все э, формы жизни они просто испытывают результат предыдущей кармы. Okay, but human being is called karma yoni. Но человеческое существо называется карма йони. Only human being can make karma. Think about it. Только человек может создавать карму. Only human being can act good and bad. Only human being can practice spiritual life. Только человек может вести себя хорошо или плохо. Только человек может практиковать духовную жизнь. What we are doing now in this very, very short human form of life will affect millions and millions of future births. То, что мы э, делаем сейчас в эту очень-очень короткую э, период человеческой жизни, это будет влиять на миллионы-миллионы рождений впоследствии. Насколько удачливы мы обрести это человеческое тело? Как вас зовут в розовом? Вероника. Вероника. Если вы сегодня вечером умрете, что с вами произойдет? Would you get the human form again? Вы получите снова человеческое тело? No answer, I don't know. Eating meat, right? Вы едите мясо, так? No. Oh. Это хорошо. Хорошая новость. But human being is very rare. Человеческая форма жизни очень редка. No. The universe is so large. No? Вселенная огромная. 14 planetary systems. Существует 14 планетарных систем. Part, И мы находимся на крошечной планете, называется Земля. Держи. No need to guard, come in here. So, we have human form of life very rarely achieved. 
У нас человеческая форма жизни, которую очень-очень редко можно достичь. Говорится, что человеческое тело — это дверь в освобождение. Несмотря на то, что есть дверь, но все равно нужно ее открыть, суметь и войти туда. Но так или иначе, у нас есть эта дверь. Человеческое тело подобно лодке, на которой можно пересечь океан, океан рождения и смерти. На этой лекции нет ни одной ни кошки, ни собаки, ни одного полубога, демона. А ни одного инопланетянина. Только люди могут практиковать духовную жизнь. Потому что человеческое тело подобно лодке, на которой можно пересечь океан рождения и смерти. Поэтому это тело нельзя использовать только для чувственного наслаждения. Даже у собаки есть подружка. И у собаки тоже есть дети. У собаки есть место, где она живет, где она спит, где она ест. Потому что еда, сон, оборона и совокупление — это для всех форм жизни. Но только человек может практиковать духовную жизнь. Поэтому это человеческое тело тоже временно. Вероника, how long you have left? Вероника, сколько вы уже, сколько вам осталось? How old you know? Сколь, а, сколько вы, сколько вам сейчас? Already most finished. Уже наполовину покончено с вами. How much longer we have left? Сколько нам еще осталось? We're making so many plans, but when death comes, you'll have to finish that in one second. У нас столько планов, но когда приходит смерть, нам приходится оставить их всех за одну секунду. No, no, give me five more years. Give me one more year. Нет, нет, дай мне еще пять лет, дай мне еще хотя бы год. When death comes knocking, you have to leave. Но когда смерть стучится к вам, вам приходится уйти. So the Vedic scriptures say this human form of life so valuable, so precious. Ведические писания говорят, что эта форма жизни человеческая настолько ценна, настолько драгоценна. Don't waste it. Поэтому не теряйте, не расслабьте. Бхагаватам говорит, что это человеческое тело, оно тоже временное, это правда. И поэтому, прежде чем оставить это тело, человек должен попытаться достичь освобождения, совершенства. И не растрачивайте эту форму жизни для животных, для деяний, которые делают животные. Поэтому в Бхагаватам говорится, что даже полубоги на высших планетных системах молятся о том, чтобы обрести это, это человеческое тело. Почему? Потому что на высших планетных системах, на райских планетах, там настолько много наслаждений, что невозможно практиковать духовную жизнь. Также на самом дне Вселенной, в низших планетарных системах, столько страданий, что тоже невозможно практиковать духовную жизнь. Но человеческое тело совершенно для этого. Почему? Потому что не слишком много счастья, не слишком много страданий. Поэтому полубоги говорят, какой смысл жить миллионы и тысячи лет, наслаждаться на райских планетах? Ведь гораздо более ценно одно мгновение пребывания здесь в человеческой форме, здесь на планете Земля. Okay, Veronica, understand? Вероника, понимаете? So we should be very careful not to misuse this chance. Поэтому мы должны быть очень внимательны, не растратить этот шанс. Believe in karma? Вы верите в карму? 
Тогда как вы можете есть мясо? Очень вкусно. Такие вкусы окружают меня. Such taste. Such taste. My God. Then change your taste. Тогда поменяйте эти вкусы. What he's saying is true. Bad association makes everything. То, что он говорит, это правда. Плохое общение, оно вот и создает все. Поэтому старайтесь окружать себя всегда хорошим общением. Душа подобна кристаллу. Если посветить посветит на нее красным светом, то кристалл окрасится в красный. Если зеленый, то в зеленый. Оранжевым оранжевым. My bad association one becomes degraded. Благодаря хорошему общению обществу человек прогрессирует, развивается, и благодаря плохому он деградирует. Все там на диване понимают? Понимают? Вы слушаете? Вы слушаете? Все смотрят вот туда, я не знаю, что там. Окей, so, five days we're here. Итак, пять вечеров мы здесь. So we'll мы поговорим uh, кое о чем из Бхагаватам. Существует много писаний. Have many, many У людей очень-очень много желаний. Class, Не воспевайте, пожалуйста, во время лекции. Вы можете воспевать в любое другое время, но во время лекции нужно слушать. Иначе вы не концентрируетесь ни на джапе, ни на лекции. Делать либо одно, либо другое. Итак, на протяжении пяти дней здесь мы будем обсуждать Шримад Бхагаватам. Кто уже слышал о Шримад Бхагаватам? Так много людей. Вероника никогда не слышала о Шримад Бхагаватам? Вы не подняли руку. Шримад Бхагаватам — это очень важное описание. Почему? Потому что в других писаниях очень много материалистичных тем. Uh, вот, например, мы очень много делаем рекламы, но как много людей приходит на Харикатху? 20-30-40. А если мы разместим рекламу бесплатная uh, вечеринка порнографическая или бесплатная водка и курица, to то придется арендовать uh, футбольный стадион. People, very few people have taste in spiritual life. Только некоторые, совсем немногие люди, у них есть вкус духовной жизни. И поэтому у большинства писаний есть цель ставится материалистичная, поэтому люди привлекаются другими писаниями. Okay. И поэтому Бхагаватам говорит, что большинство людей подобны воронам. Есть два типа птиц — вороны и лебеди. Вероника, куда летят вороны? Я не знаю, что это значит. Я не знаю, что это значит. А куда плывут лебеди? В прекрасное озеро, в прекрасном парке. Большинство людей подобны воронам. Им нравятся материалистические темы. Но на самом деле внешне веды, они тоже имеют дело с очень многими материальными темами. То подобно тому, как для того, чтобы дать ребенку лекарство горькое, его нужно обернуть шоколадом. Это правда, Варя? Yes. Для того, чтобы заставить ребенка выпить горькое лекарство, нужно обернуть uh, его шоколадкой. Put some honey on. Нужно поместить туда какой-то мед. И тогда люди смогут привлечься этим и как-то сконтактировать с духовной жизнью. So the 
Поэтому в Ведах описывается очень-очень много материальных вещей. Как найти хорошую жену? Как иметь хороших детей? И как хорошо правильно бить детей? Варя, тебя бьют? В общем, если почитать свет, то вам там опишут, как иметь хорошего ребенка, как воспитать хорошего ребенка. Как разбогатеть, как стать популярным. Как завоевать хорошую репутацию. Хороших детей. А также, как иметь хороший голос для пения. Материальное богатство. Йогические совершенства. Также, как попасть на райские планеты. И даже освобождение. Люди очень привлечены этими вещами. You put a little bit of meat on the hook, catch the fish. Итак, веды презентуют, показывают и эти вещи для того, чтобы это подобно крючку для того, чтобы поймать рыбу, подобно наживке на крючке для того, чтобы поймать рыбу. That mean materialistic persons also can become attracted to spiritual. Для того, чтобы люди материалистичные тоже привлеклись и начали практиковать духовную жизнь. Okay, so most the Vedic scriptures are like that. Большинство ведических писаний они такие. But there's one special scripture which has no Touch of materialistic topics. Но есть одно особое описание, в котором вообще не затрагиваются материалистичные темы. People may or may not have heard of that. That is called the Shrimad Bhagavatam. Слышите, могли не слышать о нем. Оно называется Шримад Бхагаватам. What's her name? Как вас зовут? Радарани. She's heard of Radharani. Who gave her that name? А кто вам дал это имя? Okay, so you've heard of the Shrimad Bhagavatam. <laughs> Doesn't look like she's heard it. Okay, so Sarva Vidanda, Saramhi, Sri Bhagavatam Isiti, Tadrasamrita Tripasya, Anatasvabriti Kuchi. Therefore, the Bhagavatam is considered the essence of all Vedic knowledge. Поэтому Bhagavatam считается сутью всего ведического знания. Okay. It was compiled by the incarnation of God named Veda Vyas. Ее составила инкарнация Господа, которую зовут Веда Вьяс. Okay. So, before the Vedas were spoken, до того, как были произнесены Веды, in the beginning of creation, the Supreme Lord spoke the Vedic scriptures. В самом начале творения Верховный Господь произнес ведические писания. Амнаяя Шрутия Шакшат Брама Видья Вишута Гуру Парампара Праптам Вишва Каптахи Брамана the Supreme Lord spoke the Vedic literatures to the first person, that is Lord Brahma. Верховный Господь произнес ведическую философию первой личности, которую звали Брахма. No, Brahma spoke that to his disciple. Брахма произнес ее своему ученику. Narad. Narad. Narad spoke to his disciple. Narad передал своему ученику. This way, the Vedic knowledge came through hearing. Вот таким образом ведическое знание пришло к нам через слушание. So in previous ages, people had such memory. В предыдущей эпохе у людей была прекрасная память. Они могли услышать ведическую философию однажды и помнить ее всегда. Вероника, как меня зовут? Забыла. Вот видишь, нету в этот век памяти. В конце этого класса мы спросим кого-то, кто может написать, что они помнят из класса. В конце лекции мы иногда спрашиваем, кто-то может записать, о чем была лекция. Сколько мы из этого запомним? Очень слабая память в этом. Сейчас идет кали-юга. Очень короткая память, очень короткая жизнь. И всегда обеспокоены чем-то. Люди дерутся за мелочи. So no one can remember the Vedas just by hearing. Поэтому сейчас никто не может запомнить Веды просто прослушав их. So five thousand years ago, the Supreme Lord came as Vyasadev. Пять тысяч лет назад Верховный Господь пришел как Вьясадев. Okay, Vyasadev. That some call him literary incarnation of the Supreme Lord. Вьясадев называют литературным воплощением Господа. Has anyone heard of Mahabharata? Кто-то слышал о Махабарате? 
Она тоже была написана в Ясадевой. Кто-то называет ее пятой ведой. So Vyasadev is so high class personality. Vyasadev is a личность очень высокого уровня. We should not think of him to be a human being like us. Мы не должны думать о нем как о человеческом существе, как мы. Vyasa Narayanam Shakshatdevi. Supreme Lord Narayan came in the form of Vyasadev. Верховный Господь Нарайан пришел в форме Vyasadev. And what did he do? He took the Vedas, which before only were heard, he took the Vedas and put them pen to paper. И что он сделал? Он взял веды, которые до этого были просто услышаны и переданы, он взял их и переложил на бумагу. Поэтому он совершил огромное служение. Поэтому некоторые спрашивают, сколько лет ведам? Некоторые измышляют, спекулируют, что ведам 5000 лет, они начинаются с Вьясадева. Но это большая глупость, потому что веды существовали и до Вьясадева. Просто то, что было, он взял и записал на бумагу. Вьясадеву необходим был секретарь. Кто-то слышал о Ганеше? О Ганеше. Ганеш был его секретарем. Ганеш considered most intelligent of the demigods. Ганеш считается самым разумным из всех полубогов. Even Ganesh not properly understand who is Vyas. Но даже Ганеш не мог толком понять, кто такой Вьяс. So Vyas said, "I will speak the Vedas, and you can write them." But Ganesh said, "No. Only if you stop speaking for a moment, I will disappear, and you will not see me again." Ганеш сказал, что ты можешь произвести, произнести веды, и я их запишу. Но Веседе сказал, нет, если я... You stop speaking, I will если ты на хоть на секунду прекратишь говорить, то я исчезну. Okay. So pressure, no? keep speaking, keep speaking. Настолько сильное давление было на него оказано, что so он говорил, is... говорил и говорил. Yes, I smiled. I also have one condition. You cannot write anything you don't understand. А также Весадев выдвинул свое условие, что ты не можешь записать ничего, что ты не понял. Ганеш сказал, о, это очень легко, я очень разумный, поэтому я все пойму. Но если вы посмотрите на изображение Ганеша, у него только один бивень. Почему? Потому что второй он использует как перо. Итак, до этого была только одна веда. Веда Веда означает знание. Чистое знание души называется ведой. Одну веду Вьяса разделил на четыре. Риг, Арта, Сан, Санджу. Риг, Арта, Сан, Анджу, Веда. Четыре веды. И как мы уже упоминали раньше, в Ведах очень-очень много материалистичных тем. Астрология, астрономия, аюрведа, медицина, здоровье, архитектура, танец. Искусство танца, искусство музыки. Очень-очень много ветвей знания. Итак, он разделил одну веду на четыре. Но он все равно не был удовлетворен, потому что слишком много разрозненного знания. И за одно знание отвечает этот полубог, с другой, этот полубог. Слишком, слишком много желаний. Тогда он составил Упанишады. Иша означает Господь. И то, что вас приводит к Господу, называется Упанишады. Он сделал 108 Упанишад. So и он составил... А, существует 108 миллионов Господа, и он составил 108 Упанишад. Затем он э, записал Пураны. 
Itihas. Itihas means Itihas. histories. Itihas означает истории. The Vedic histories are called Itihas. Ведические истории называются Itihasами. Eighteen are there. Существует восемнадцать. Six in the mode of goodness, six in the mode of passion, six in the mode of ignorance. Шесть настроений благости, шесть настроений страсти, шесть настроений невежества. For example, Например, in the mode of goodness, it talks about like have to be pure vegetarian, have to be celibate. Например, настроение благости там описывается о том, что необходимо uh, держать либо быть вегетарианцем. Control the mind and senses. Нужно контролировать ум и чувства. Most people, when they hear that, they just run. Большинство людей, услышав это, просто сбегут. Потому что в них нет благости. So there has to be something for those in the mode of passion. Поэтому должно быть что-то для кого-то, кто в настроении страсти. Too many desires. У кого слишком много желаний. And there has to be for those something for those in the mode of ignorance also. А также должно быть что-то для тех, кто в настроении невежества. So different stories, different histories, different types of worship also mentioned in the scriptures. Итак, разные истории, разные настроения, разные виды поклонения Богу описаны в Ведах. Then Vyasadeva even saw most people can't even understand all that. Но Vyasadeva понял, что многие, что люди не смогут понять даже этого. Okay, so he made the Mahabharata. Затем Поэтому он создал Махабхарату. Who has seen Mahabharata? Put up your hand. Who has seen Mahabharata? Кто видел Махабхарату? Okay. Oh, little bit. Okay. Well, you know the song, right? Ну все знают эту песню. Mahabharata. In India, when I first played Mahabharata, whole India stopped every Sunday afternoon. В Индии, когда впервые экранизировали Махабхарату, то во время серии останавливалась вся Индия, даже поезда останавливались и все смотрели Махабхарату. Я слышал, что даже поезда останавливались и вся станция просто смотрела Махабхарату. That's why you hear on the train station, your train is 47 hours late. Вот поэтому мы часто слышим на вокзалах, ваш поезд опаздывает на 40 часов. So Mahabharat people so much love Mahabharat. It's like a big soap opera. Это как большая мыльная опера. You have that in Russian yes. soap opera. Sex, violence, betrayal, love affairs. Там есть и любовные истории, и предательства, и какие-то романы и так далее. Envy, hate, зависть, ненависть, friendship, дружба. Loyalty. All these things are there. People... Все это там есть. People love this stuff. Людям очень это нравится. It's like the fish hook. Это как наживка. Catching the materialistic persons, bringing them to spiritual life. Для того, чтобы схватить материалистов и привести их к духовной жизни. In most of the Mahabharat, the story of the Pandavas. Большая часть Махабхарата это история Пандавов. The Pandavas are devotees of Krishna. А Пандавы это преданные Кришне. It's where it attracts people gradually towards. Вот поэтому Махабхарата постепенно привлекает людей к Кришне и его преданным. Отец Кумари, будь нормальным хотя бы во время лекции. Как я могу... It's hard enough to speak without someone doing all this. Не так-то просто что-то говорить, когда вот напротив кто-то так себя ведет. So, Mahabharata means huge war. Махабхарата это большая война. Don't think on on this earth planet people come from all planets to fight. Не думайте, что эта война затронула только Землю, но война затронула людей с разных планет. All Jambudvip. Всю Jam Jambudvip. Anyway, it's a big war. Так или иначе, большая огромная война. Millions of soldiers. Миллионы солдат. And the whole Mahabharata go towards this war. И вся Махабхарата приводит к этой войне. Все там. И прямо перед самой первой битвой Кришна говорит Арджуне, привези меня на середину. И представьте, все думают, что произойдет дальше. И затем серия заканчивается и говорится, что в следующее воскресенье в 4 часа. Все настолько погружены, что случится, что произойдет дальше. Арджуна говорит Кришне, возьми мой чарик, я хочу посмотреть, кто я буду сражаться с. 
И Арджуна говорит Кришне, привези меня на середину поля, я хочу посмотреть, с кем мне предстоит сражаться. Арджуна настолько великий герой. Когда мы сюда ехали на поезде, мы немного читали Махабхары. Арджуна сражался даже с Богом Шивой. In this human body, he went to the heavenly planets and took the weapons from the demigods. В этом человеческом теле он отправился на райские планеты и получил от полубогов великое оружие. Such a great personality. Такая великая личность. And when he saw his guru, his friends, his cousins, his uncle, he began to plot. Когда он увидел, с кем ему предстоит сражаться, его друзья, его родственники, его гуру и так далее, он начал плакать. Then Krishna spoke about what did. И тогда Кришна произнес для него Бхагавадгиту. Если бы Кришна решил произнести Бхагавадгиту в каком-то храме, много ли людей пришло бы его послушать? Поэтому Кришна устроил так, что для, чтобы люди всех типов и со всех разных мест приш, пришли послушать Бхагавадгиту. So, так Махабхарата считается пятой ведой. Okay. Then he compiled the Vedanta Sutra. Затем Весадев составил Веданта Сутру. Это заключение всех вед. Я думаю, там 550 стихов. И затем Весадев подумал, я все описал, я все закончил. Но все равно он не был удовлетворен. Даже он сам не, не мог понять, почему он не удовлетворен. Даже если вы пришли к доктору, он вам назначил лечение, но вы все равно больны, это означает, что вам нужно поменять доктора. Я слышал, что каждому психиатру нужен свой психиатр, потому что каждый день они слушают жалобы других пациентов. Куда вы идете? Куда вы уходите? Не убегайте. Арджуна, Арджуна останавливает там людей. <laughs> Мы не можем никого потерять. So, Если Дев описал все, но он не был удовлетворен. И даже он сам не мог понять, почему. И тогда его гуру Дев Нарадариши спустился к нему. Исадев предложил ему пранамы и поклонялся ему очень внимательно, со всем уважением. Then he revealed his mind. И затем он проявил ему, что у него. Нарада Муни сказал, ты выглядишь несчастным. Почему? Maybe because you have only described the body and the mind as the object of realization. Может быть, потому что ты описал только тело и ум как объект реализации. You've only talked about materialistic things. Ты говорил только о материалистичных вещах. Why you are not happy? Почему ты несчастлив? You have described, written so many scriptures. Ты уже написал столько писаний. Then Vyasadeva said, Guru Dev, I even don't know myself why I am not. И Висседа сказал, Гурудев, я даже сам не могу понять, почему я не удовлетворен. Как в этом мире столько много школ, университетов, колледжей, книг, но все равно люди не удовлетворены этим знанием. Как вас зовут, Александр? Вы счастливы? Не врите. Всегда счастлив, нет. Если вас сегодня грузовик вечером собьет, то ваше счастье очень быстро. Все в этой комнате в таком положении, что нас разделяет от несчастья беды один телефонный звонок. 
Father's dead, mother's dead, house is burned, anything. Zing, zing, mama umerla, papa umer. Dead. So much suffering just there, any moment can come to us. Очень много страданий уже здесь. В любой момент может прийти любое страдание. Therefore, all have so much fear. Поэтому все переполнены страхом. We have so many unfulfilled desires, therefore so much hunger. У нас очень много неудовлетворенных желаний, поэтому очень много беспокойства. And always lamenting for what we lost. А также мы постоянно сокрушаемся о том, что мы утратили, потеряли. Always thinking the past, lamenting. Всегда думаем о прошлом, сокрушаемся. Always now what I want now, therefore hankering. Hankering. Desire. А то, что происходит с нами сейчас, это жгучее желание. Because no one can have real happiness in this present condition. Поэтому никто не может обрести истинное счастье в этот настоящий момент. Right, Daria? Так, Daria. Okay, so Narada Muni said to him the same thing. You have described everything. Why you are not happy? Narada Muni сказал ему то же самое. Ты описал все, но ты не удовлетворен. You have just described about materialistic goals of life. Потому что ты описал только материальные цели жизни. Dharma, Artha, and Karma. Dharma, Artha, and Karma. Karma. Лучше говорить Харе Кришна, это лучше. Means, what are most people want in life? Dharma, art, karma. Dharma means I go to the heavenly planet. Означает, что чего хотят хотят все люди в этом мире? Только дармы, арти и кармы. Дарма. Что такое дарма? Это то, что мы должны делать в этой жизни. I do good things in this world. Next life, I'll enjoy heaven. Если я буду хорошо себя вести в этой жизни, то в следующей жизни я отправлюсь на рай. Арта. Арха. Это деньги. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Они ярче невесты и слаще мед. На английском звучит складно. People do. I do some religion. I get some money. I get some. Так я буду я буду религиозным и получу впоследствии какие-то деньги. Oh God, I'm giving you this incense. О Господь, я предложу тебе это благовоние. It costs five rubles. Которое стоит пять рублей. And you can give me this, 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 this. А ты мне дашь вот это, это, это. Give me good health. Ты дашь мне хорошее здоровье. Give me wealth. Give me job. Дашь мне богатство, хорошую работу. Jai Jagadish Hari, give me house by black sea. Джаджа Гадиша Хари, дай мне дом у Черного моря. Это называется бизнес. Ты описал райские планеты, ты описал, как обрести богатство в этом мире. Ты описал райские планеты, ты описал, как обрести богатство в этом мире. А также, как обрести чувственное наслаждение. А также, как... И также немного затронул о том, как достичь освобождения. Liberation means liberation from suffering, so it's also a type of material enjoyment. Освобождение означает освобождение от страданий, поэтому это тоже считается материальной темой. I don't suffer, I can enjoy. Если я не буду страдать, я буду наслаждаться. So it's also a material goal. Поэтому это тоже материальная цель. You have only described these four. Поэтому ты описал только эти четыре. You have described nothing about the eternal religion of the soul. Ты ничего не сказал о вечной религии души. Пятая цель жизни – это любовь к Кришне. Вероника. Что происходит с душой, когда она достигает совершенства? После освобождения что происходит с душой? Merging with God and become like non different with God. Not even okay. Stop. What a horrible goal. Ужасная цель. Вы сейчас произнесли. That's your goal of life. That's terrible. Это ужасно, если это ваша цель жизни. God, если вы сольетесь с Господом, означает, что с вами покончено. You, anymore, если вы больше не существуете, как вы будете испытывать счастье? Honey honey? Вы хотите стать медом или испытывать вкус меда? 
Can honey taste itself? Может ли мед почувствовать собственный вкус самого себя? Even you become God, can God taste Himself? No. Даже если вы станете самим Богом, сможет ли Господь почувствовать свою собственную сладость? To taste something, there must be three things. Для того, чтобы почувствовать что-то, необходимо три вещи. The taster, тот, кто the, вкушает, the tasted, то, что вкушаемо, and tasting. И сам процесс поедания, вкушания. вкушения. Понимаете? There has to be enjoyer, Должен быть наслаждающийся. Enjoyed, объект наслаждения and the act of и само действие наслаждения. What you are that is spiritual suicide. А то, что предлагаете вы, это духовный суицид. Soul never merges with God. Душа никогда не сливается с Богом. Because the soul is eternal. Потому что душа вечна. The Supreme Lord is also eternal. И Верховный Господь тоже вечен. And their relationship is eternal. И их отношения тоже вечны. But Vyas, you have not described anything about that. Но Виаса, ты не описал ничего из этого. She has a question. У тебя есть вопрос? Оля. No, I thought she had a hand. Understand, Veronica? Понимаешь, Вероника? Really understand? На самом деле. I'm in process. Even if the soul merges with God, then what he does? Даже если душа сольется с Господом, что тогда? Что она будет делать? Even if we accept your idea, Даже если мы примем вашу идею, которую мы на самом деле не принимаем, accept, after merging with God, then what do you do? но даже если примем, после того, как она сольется с Богом, что произойдет? What's God doing? Что, чем занимается Бог? Is it just a white light? Uh, является ли Бог просто ярким све светом, сиянием? Huh? He's carrying uh, goodness. To give goodness, he has to be separate. Otherwise, who he gives goodness to? Для того, чтобы давать благость, необходимо быть отдельным от этой, от этой благости, иначе. If everyone becomes God, who he gives it to? <coughs> Если все становятся uh, самим Богом, то кому он раздает эту благость? This idea is wrong idea. No? Эта идея ложна. So Narad Muni said, you've only described these four things, dharma, arti, karma, and moksha. И Нарда Муни сказал, ты писал только эти четыре вещи, дарму, артху, каму и мокшу. Like, you know, even Buddhism talks about liberation. But what happens after liberation? The Buddhist scripture is completely silent about that. Вот даже, например, буддисты, они описывают цель жизни освобождения. Но что происходит после освобождения, об этом они молчат. So Narad Muni chastised him strongly. И поэтому Нарда Муни очень сильно отругал его. In fact, he said, "Narad Vachas Chitapadam Hariyasto Jagat Pavitram Paganati Karichit." Directly, Narad Muni said, "Your writing is like a pile of garbage." На самом деле, Нарада Муни напрямую ему сказал, что то, что все, что ты написал, это просто куча мусора. It will only attract the bias. Bias means crow. Это привлечет только ворон. It will attract the crow-like persons. Это привлечет людей подобных воронам. So you've written enough for the crow-like persons. Итак, ты уже достаточно описал э, писание для, для людей, подобных воронам. Ты должен написать одно писание для, для людей, которые как лебеди. No in для таких редких душ, которым не интересны никакие материальные темы. Understand, Veronica, how the desire for liberation is also materialistic. Вы понимаете, вы поняли, Вероника, почему желание освобождения это тоже материальное желание? Why you want to merge in God for your own enjoyment, right? Почему вы хотите слиться с Богом для собственного наслаждения, так? Say, be honest. Скажи вот перед нами, не, не бойся. Of course. Конечно же. You have no idea of no feelings for service. Там нет чувства служения. If you become one with God, you cannot serve him. Если вы становитесь едины с Господом, вы не можете ему служить. Love means two. Любовь означает двое. Okay, so так? if the soul becomes one with God, the idea of love of God is destroyed. Если душа становится единой с Господом, то сама идея любви уничтожается. The desire for liberation is a desire to become free from suffering, so it's also a material desire. A material desire. Желание освобождения – это желание избавиться от страданий, и поэтому это тоже считается материальным желанием. Misery, 
Это и есть определение освобождения, полное отсутствие каких-либо страданий. Называется освобождение. Но стать свободным от страданий недостаточно. Это не истинное счастье. Like if I punch you in the face. Например, я, я буду бить вас по лицу. When I stop, you feel happiness. Когда я остановлюсь, вы будете чувствовать счастье. Is it true? Это правда? But is that real happiness? Но является ли это истинным счастьем? Like Buddhism talks about cessation of existence. Как буддисты говорят, отсутствие uh, существования. Existence is suffering. А потому что существование — это страдание. If you don't exist, you don't suffer. Если вы не существуете, вы не страдаете. Но проблема в том, что если вы не существуете, то вы не можете испытывать и счастье тоже. И на самом деле эта идея несуществования или слияния с Богом, на самом деле это одна, одно и то же. Поэтому это тоже считается материальным желанием. So Narad Muni said directly, "You've written about these four." Narad Muni, on a primary level, said that you have written about these four: religiosity, economic development, economic development, sense gratification, sensual enjoyment, and liberation. This is for the crows. This is all for the But you should write one scripture at least for the swans. No, at least one scripture you should write for the swans. No, at least one scripture you For those liberated souls who have no interest in materialistic goals of life. Для тех освобожденных душ, которым не интересны материальные цели жизни. What does the soul do after liberation? Что душ? Чем занимается душа после освобождения? He serves the supreme personality of Godhead. Она служит верховной личности Бога. Мукти пи лиланам виграхам бхагват баджанта. After liberation, the soul attains a spiritual form and serves the spiritual form of the supreme Lord. После освобождения душа обретает духовную форму и служит духовной форме Господа. Поэтому говорится, всегда медитируй на Верховную Личность Господа в Его обители. Там нет и даже касания материального огня, земли, воздуха, воды и эфира. Это за пред... Она находится за пределами этого мирского ума. Там нет совершенно материального осквернения. Сатьям парам димахи. Всегда медитируй на это. Это духовный мир. And those pure souls go there and serve Krishna. И чистые души отправляются туда и служат Кришне. So you've written enough for the crows. Итак, ты уже достаточно писал для ворон. One scripture should write for the swans. Одно писание ты должен создать для лебедей. And the crows can become swans by hearing it. И эти вороны смогут стать лебедями, слушая это писание. Okay, I can or in Veronica I can already see a little bit of white coming. Я уже вижу много белого там проблескивает у Вероники. Не переживайте, я тоже ворона. Но даже ворона, если слушает Бхагаватам, становится лебедем. Это означает, что любой, кто слушает Шримад Бхагаватам, также разовьет в себе правильные тенденции. Все желания, вороне желания уйдут, будут уничтожены и придут чистые желания. Okay. So, Narad Muni said, Narayad Vachas Chittapadam Hariyasa. You have not directly described the Supreme Lord and His service. Not directly. Narad Muni сказал, ты не описал напрямую Верховную Личность Бога и служение Ему. So you should write one scripture which describes it. Поэтому ты должен создать одно писание, которое описывает это. Гуру Махарадж говорил. Нарад Муни сказал, "Did you describe how the gopis are telling Krishna? You should. The Krishna is saying to the gopis, 'I am very thirsty. You should give me something to drink.'" Ты Нарад Муни спросил, описал ли ты, как Кришна жалуется гопи, что я очень хочу пить. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Maybe Krishna completely naked. 
Или, например, когда Кришна совершенно голенький. No clothes, nothing. У него нет никакой одежды. Gopi, I'm very thirsty. Give me something. И он говорит Гопи, я э, очень хочу пить, дайте мне что-нибудь. А Гопи говорят, ты что думаешь, мы тебе за так дадим? Dance, then we'll give you вот если ты потанцуешь, тогда мы тебе что-нибудь дадим. Dance, we'll give you one sweet. А за каждый танец мы тебе дадим по одной сладости. А Кришна говорит, вы видите, вы хотите меня обмануть. Я очень маленький, я не могу считать. Как я могу вам доверять? А Гопи говорят, что каждый раз, когда ты будешь танцевать, мы будем давать тебе маленький кусочек крови на навоза, и ты будешь помещать его себе сюда. А потом ты можешь обменять вот этот маленький кусочек навоза на сладости. Вероника, вы видели когда-нибудь картинки Кришны вот с таким украшением? Okay, you know mm -hmm. вот теперь вы знаете, что это такое у него на so Итак, маленький Кришна танцует. Насколько очаровательно. А все гопи, собравшись вокруг него, хлопают в ладоши. Who is he, the supreme controller, the source of everything? Кто он? Он вер верховный контролирующий, он источник всего. Но контролируемый любовью гопи, он начинает танцевать, как марионетка. Вы можете найти что-то подобное в Упанишадах, Махабарате или еще где-то? Вясадев сказал, Гурудев, я не могу даже представить себе этого. Did you write? Nanda Baba is saying to Krishna, "Bring my shoes, bring my stick." Uh, Narada Muni спросил, uh, "Ты описал Narada?" Nanda Baba. No, I'm just. Ah, mm -hmm. Он спросил, "А ты описал о том, как Nanda Maharaj говорит маленькому Кришне, Кришна, принеси мои мою обувь?" Then baby Krishna is trying to. That stick is very heavy, no? А uh, эти this stick. Krishna is trying to lift the stick, but he cannot because it's very heavy stick. These shoes. Stick. Ah, принеси мою палку, он говорит. А Кришна не может поднять эту палку, потому что она слишком тяжелая. No. His potency is lifting millions and millions of universes. Но с его энергия может держать миллионы миллионы вселенных. And I take the stick and it drops. Если я возьму и уроню и эту палку и отпущу, она упадет. Why this earth planet is not dropping? Тогда почему наша земля, планета Земля не падает? Uh, Что говорят нам ученые? Почему Солнце не падает? Почему все Вселенные не падают? Кто holding... все это держит? Чья энергия все это держит? Это все Кришна. Он держит легко очень миллион Вселенных. Но когда его отец говорит, принеси мне мою палку, маленький Кришна не может ее поднять. Weak, а Гопи все смеются, ты очень слабый мальчик. Я тебе помогу. No, no, Krishna, I can do, I can do. Но Кришна говорит, нет, нет, я сам. His... Oh, head, И тогда он берет обувь Нады Махараджа, кладет себе на голову и приносит отцу. Ты это описал? Вяса сказал, о Гурдав, я даже не могу представить себе этого. So Narmuni blessed him. Нардамуни благословил его. But the yoga manasi samyak pranakyamale apasyat purusha puna maya chatanda pasyam yoyo samyak hota ujiva mapanam trigunam makam parupi manite anatam chatkritam chavipatite. By the blessings of his Gurudev, Vyasadev went into trance. Благодаря благословению своего Гуру Дева, Весадев вошел в транс. Devotional trance, samadhi. Вошел в самадхи. Это транс в преданности. What did he see, Katyani? И что он там увидел, Катьяни? All the pastimes of Krishna. Он увидел все игры Кришны. In the spiritual world, what is God doing? Что делает Господь в духовном мире? Харибо. So in his meditation. То, что он увидел все это в своей медитации. And he not just saw Krishna. И он видел не только Кришну. 
all incarnations he also saw. Он также увидел все остальные инкарнации. Ram, Kurma, Matsya, all. Krishna Srupani, come here. Where's your sister? Ask where's sister. Где сестра твоя? Okay, come in. Садись сюда поближе. So Vyasadev not just saw Krishna, he saw all incarnations. Итак, Vyasadev увидел не только Кришну, он увидел все остальные инкарнации. And what he saw, he wrote, that is the Srimad Bhagavatam. И то, что он увидел, а затем записал, называется Srimad Bhagavatam. Okay, so one who hears that Bhagavatam, they can understand what is the ultimate goal of love. Итак, кто слушает Бхагаватам, может понять, что является конечной целью, жи целью жизни. So, Vyasa was amazed. Итак, Вьяса был изумлен. Гурудев, how you got this Bhagavatam? Where it came from? Гурудев, откуда вы взяли эту Бхагаватам? Откуда она пришла? Just one thing I want to say first. Одну, одну вещь я хочу сказать прежде всего. When Vyasa Dev spoke the Bhagavatam, Ganesh was there. А когда Весадев uh, произнес Бхагаватам, Ганеш был тоже там. Но не думайте, что Бхагаватам — это какое-то писание, которое очень легко понять. Мы уже объяснили, что это Парамахамса Сангита. Это для освобожденных душ. Даже Ганеш, самый разумный из полубогов, не смог его, ее понять. Vyasa spoke the first verse of the Bhagavatam. Guru Maharaj объясняет, что когда Vyasadev произнес первый стих Бхагаватам, Vedanta Tattva Svevedas Tattva Nyaj Gyanam Advayam Brahmatmi Paramatmi Bhagavani Tishtapate That first verse, Ganesh could not understand. Даже этот первый стих Ganesh не смог понять. Means he put his pen down thinking. Это означает, что он положил свое перо и думал, думал. Ganesh not even understand the first verse of the Bhagavatam, how he understand the whole если Ганеш не смог понять даже первый стих Бхагаватам, как он может понять весь Бхагаватам? Веданта объясняет Верховную Личность Бога как Агьяна Адвая Парататва. Неделимая Абсолютная Истина. Означает, что ни, ничто не является отдельным от него. This, Мы можем это объяснить, но это займет очень много времени. Неделимая абсолютная истина познается тремя способами, как Бхагавана, как Параматма и Браман. Браман, Параматма и... Утром мы объясним это на утреннем... We describe that philosophy. One is run away. Если мы начнем говорить эту философию сейчас, все сбегут. Okay. So. Ganesh not even understand the first verse. Ganesh не смог понять даже первый стих. So anyway, that Bhagavatam not some easy thing. Так или иначе, Бхагаватам не такая простая вещь. Okay. So. Vyasa was astonished. Guru Dev, where this Bhagavatam came from? Vyasa был удивлен. У Гурудев откуда пришла эта Бхагавата? И тогда Нарада Муни ему объяснил свою собственную жизнь. Хорошо, мы расскажем о том, как Бхагавата пришла сначала к Нараде. Существует две истории. You want to hear the first or the second? Хотите послушать первую или вторую? First. First is very sweet. Хорошо, первая, первая очень сладостная. So, hmm. yes. Anyway, we should stick to the topic. Так, мы должны придерживаться темы так или иначе. Maybe tomorrow night we can speak that first history. Может быть, завтра вечером мы сперва начнем с этой истории. Very sweet. Она очень сладостная, но она немножко отклоняется. So Narada Muni described his previous life. Narada Muni описал свою предыдущую жизнь. Normally, great persons never speak about themselves. Обычно великие личности никогда не говорят сами о себе. Guru Maharaj said, "Someone who glorifies themselves is killing themselves every moment." Guru Maharaj говорил, тот, кто восхваляет себя, то каждый момент восхваления он просто перерезает себе глотку. Still, sometimes they do for our benefit. 
Но все же иногда эти личности это делают для нашего блага. Для того, чтобы мы смогли развить веру. На самом деле, Нарад существовал в самом начале творения. When Lord Brahma created this world, Narad was created from his throat. Когда Господь Брахма сотворил этот мир, Нарада изошел из его горла. Where did he come from, Balinki? Говорят, откуда он пришел? Are you listening to anything? Ты слушаешь хоть что-нибудь? No. He came from Lord Brahma's throat. Он вышел из горла Господа Брахмы. And all the Vedas also come from the voice of Brahma. So in one sense, Narad is personified Vedic sound. А также все Веды изошли из голоса Брахма. Поэтому с какой-то точки зрения мы можем сказать, что Нарады — это звуковое воплощение Бога. But Brahma wanted to create population. Но Брахма... So... Don't worry about that. So, Brahmaji wanted everyone to create progeny. Brahmaji хотел, чтобы все произвели какое-то потомство. So he ordered Nara to marry. Brahma ordered Nara. И поэтому Брахма приказал Нараде жениться. Nara thought that would be very bad for spiritual life. А Нарада подумал, это будет очень плохо для моей духовной жизни. I'll have to get a job. Мне нужно будет найти работу, платить аренду, заботиться о стольких детях. Тогда где же я найду время для духовной жизни? И поэтому Нарада ему не отказался. Брама очень разозлился на него. Ты так возгордился, что ты саньяси? Я тебя проклинаю, ты всегда будешь окружен женщинами. И тогда Нарада родился на райской планете. Как Гандарва. Гандарва означает тот, кто означает, что ты всю жизнь окружен прекрасными девушками. Большинство людей очень счастливы от этого. Но Нарада думал, это очень плохо. Как мне избежать этого? Итак, Брамаджи спустился на планету, где родился Брамаджи. И приказал своему сыну Нараде, пой. Нарада подумал, я не могу не спеть, потому что иначе мой отец разозлится снова. И снова меня проклянет. И Нарада начал петь. Таким образом, что вся его одежда спала. И Брама стал очень сильно оскорбился от этого. Ты очень человек очень низкого поведения, поэтому я проклинаю тебя в следующей жизни стать шудрой на земле. So Nara went from top planet to middle to this earth. И затем Брахма упал с райской планеты на середину, на землю. He was born in a very low family. Он родился в очень низкого происхождения семье. He didn't even know who his father was. Он даже не знал, кто был его отец. So he was there. И так он был здесь. So his father felt, you know, when we angry, we do something we shouldn't have done, and Brahmaji felt, what I'm doing to my son. Uh, иногда, когда отцы uh, ругают и как-то проклинают своих детей, затем они думают, что же я натворил. Нарада Муни был очень молодым. Ему было всего пять лет. Но он не был таким шаловливым, как все остальные дети. Он не играл ни с кем. Он был очень серьезным, тихим. So Brahmaji has four other sons called the four Kumaras. У Брамаджи были другие четыре сына, которые называют четырьмя Кумарами. And during the four months of the rainy season, they came to Narada's village. И во время сезона дождей на четыре месяца они четыре месяца они пришли в деревню, где жил Нарада. That is called Chaturmas. Это время называется Chaturmasya. Four months mean not travel anywhere; you just stay in one place. 
Чатурмаси означает, что на протяжении четырех месяцев никуда не ездить и оставаться в одном месте и практиковать духовную жизнь. В эти четыре месяца существует очень много правил. Наш Гурудев очень внимательно следовал Чатурмаси. В это время на протяжении двух месяцев нельзя, нельзя брить э, никакие волосы на теле, поэтому э, он был с большой бородой и также очень много других правил. И Гурудев говорил, сделайте фото меня с большой бородой. Почему? Потому что после этого Падманабха Махарадж скажет, что Нарайна Махарадж никогда не следовал Чатурмаси. так шутил. Поэтому он очень внимательно следовал. Из-за сезона дождей саду не путешествуют в эти четыре месяца никуда. Они остаются в одном месте. И они остановились в деревне, где жил Нарада. А его мать, она всегда служила таким святым людям. Она приносила им воду, фрукты, картошку. Она всегда им служила. А Нарада, будучи маленьким мальчиком, тоже все время им служил. So И так они ему понравились. Эти четыре бхакти-веданты. So Саду означает тот, кто все время говорит о Кришне. Кришна дает определение саду, святого человека. Святой человек — это тот, кто всегда говорит о Кришне. Они отдают мне свой ум. Я являюсь их жизнью и душой. Я их единственная цель, единственный пункт назначения. И что они делают? Они постоянно разговаривают между собой о Кришне. Куда вы уходите? Десять минут. Посидите еще десять минут. Во сколько вам нужно дома быть? Мы хотели в девять, но уже в четырнадцать уже. Мы хотели в девять, но уже в четырнадцать уже. Еще без двадцати. Под банальной сессией. Скажите, что автобус сломался. Не переживайте, Кришна вам поможет. Потому что мы о нем говорим сейчас. Кришна обязан помочь. Это преданная жизнь, всегда говорить о Кришне. И будучи еще маленьким мальчиком, Нарада уже слушала Кришну. Даже просто слушая какие-то темы о Кришне, человек получает все знание. Можно получить совершенное знание, просто слушая. Помните, что веды передаются благодаря восприятию слуха. И вот так маленьким мальчиком он слушал, слушал, и пришло совершенное знание, а также из-за этого пришло совершенное отречение. Кто такой Кришна? Почему он пришел на эту землю? Чем он занимается в духовном мире? Какие его энергии? Какие отношения у его энергии с Кришной? Каким образом они служат ему там? Пришло совершенное знание просто благодаря слушанию на протяжении четырех месяцев. Нарада очень привязался к ним. И после четырех месяцев им, им необходимо было двигаться дальше, и тогда Нарада заплакал. Felt, uh, so 
Бхактивиданты, они очень, им было очень жалко его, и поэтому они дали ему посвящение. И благодаря воспеванию той мантры, которую они дали Нараде, Нарада, даже если у него были какие-то препятствия, они все уходили. So like и поэтому он достиг совершенного знания, просто слушая. Но было одно препятствие. Любовь матери. So one day, arrangement of destiny, mother was bitten by a snake. Но однажды, uh, так распорядилась судьба, uh, мать укусила, змея укусила мать, и она умерла. <laughs> и тогда Нарада смог уйти. All the world he traveled, the holy names. Он путешествовал по всему миру, воспевая святое имя. No fear, no У него не было ни страха, ни привязанности. И воспевая мантру в уединенном месте, Верховный Господь однажды пришел к нему во время этого. И в следующее мгновение исчез. So much Narad wept. Oh, Krishna, where are you? Ah, so much he wept. И тогда Нарада так заплакал. О, Кришна, где ты? Он так плакал. И тогда он услышал голос. О, Нарада, меня невозможно достичь тем, кто еще не зрел в духовном процессе. Потому что в Нараде было какой-то налет осквернения, все еще оставался. Ему нравилось жить в очень умиротворенном, уединенном месте. Он не хотел все время быть в общении с преданным. Ему нравилось быть вот в таком уединенном месте. Был вот такой недостаток. Time death came. Пришла смерть, пришло время смерти. Нарад gave up his body just like a snake gives up his skin. Нарада покинул свое тело точно так же, как змея оставляет свою старую кожу. Snake gives up his skin, but real snake is inside. Когда змея оставляет свое покрытие, вот эту чешую, настоящая живая змея она внутри. Okay, Veronica, да. This, this is not the real self. This body. Это на самом деле не настоящие мы, это все, всего лишь наше тело. Это просто материальная оболочка. Form, Но внутри нее содержится истинная я, душа. Form, и Нарада оставил вот эту материальную оболочку и вышел из нее в своей вечной духовной форме. Таким образом, Нарада рассказал Висадеву историю о том, как он услышал Бхагаватам. Когда он осознал этот Бхагаватам, он передал его своему ученику Яса. В Бхагаватам существует 20 тысяч стихов. Но в начале, в середине и в конце есть только одна тема — это служение Кришне. Поэтому Бхагаватам считается плодом всего древа Вет. У этого плода нет ни кожи, ни семечка. И особо удачливые души этого мира развивают вкус к Бхагаватам. Okay, guys. Хорошо, можете well, уже идти. Okay, night, right? Будете приходить каждый вечер, так? On, yes. Ладно, не будьте плаксами, приходите, да. Сделать или умереть. Okay, well. Есть у кого-то вопросы? What's your name? Как тебя зовут? Есть вопросы? No, not for now. Для нас очень сложно испытать эти вещи, потому что они... We not realize our soul. Потому что мы не осознали свою душу. Yeah, so We have so many У нас очень много покрытий.
But by hearing Bhagavatam, these obstacles will be destroyed, and that real taste, will, that real relationship will come just by hearing. Но просто слушая Бхагаватам, все эти препятствия уйдут и придет истинный вкус. So same, do Поэтому нам не нужно делать ничего отличного от того, что делал Нарада. Он просто слушал. Он не просто слушал, а служил. Служить этим темам uh, телом, умом и речью. Как мы служим телом? First you have to be here. Сначала нужно прийти сюда. Also, that is one sacrifice. Это тоже одна жертва. Many friends calling, come out, do this, do that. Много друзей позвонили уже, выходи, пойдем туда и сюда. You have to walk through the snow. Нужно пройти через весь снегопад. And you have to sit and stay awake for one or two hours. А затем нужно сюда прийти и не заснуть на протяжении часа или двух. This is how we serve topics of Krishna by body. Это то, как мы служим темам о Кришне своим телом. Просто будучи здесь. Это тоже одно из служений Господу. Я служу Ему, слушая о Нем. Затем ум. Нужно уделять внимание. А затем после лекции нужно подумать что он сказал? О чем была лекция? Каким образом Нарда объяснил все это в Ясе? Как Вьяса описал это? Понимаете? Думать об этих темах, вспоминать эти темы это тоже служение. Итак, служить умом, телом, умом и речью. Как мы служим речью? рассказывая это другим. You know Ты знаешь, что я услышал? Ты можешь повторить четыре цели uh, материальной жизни? Вероника, Вероника tell us the four goals of life. Рас расскажи нам четыре вот эти цели. You know Ты это все знала раньше, так? Тогда как же ты можешь давать такой ужасный ответ uh, слиться с Богом? Какова пятая цель жизни? Происходит после освобождения. Служение кому? Это называется пятая цель жизни. Okay, she has heard Итак, она уже что-то слышала. So these things, it also serves. Так, вспоминая об этих вещах, это тоже служ... вспоминать об этих вещах, это Thinking тоже служение. About these things, it also serves. Думать о них, это тоже служение. Мадови, still thinking? Мадови, все еще думаешь об этом? Don't forget. Не забывай. You have to remember. Нужно помнить. And then you serve by speaking to others. А затем мы служим, рассказывая это другим. Или спрашивая вопросы. Да, есть. Да, в некоторых есть. Например, в горах. У гор тоже есть шесть изменений тела. Сначала маленькая Rose, гора, она растет, становится большой горой. Она производит маленькие горки, потому что маленькие камни down, падают с нее, затем она становится finished. ниже и ниже и умирает. Должно быть, это очень ужасное рождение горой. Я также слышал, что в некоторых кристаллах, бриллиантах есть душ, души. Но это ужасное рождение. Я слышал, что буддисты рождаются гнены. Потому что они не хотят никаких отношений ни с кем. Потому что все является в их учении, и по их учению ложным. Поэтому они рождаются как камни. Читание Махапрабху сказал Раманандарою. Куда вы уходите? 
What is the definition? What is the destination of those who desire material enjoyment? What is the destination of those who desire liberation? Какова а каков пункт назначения тех, кто э, хотят э, чувственного наслаждения, каков пункт назначения тех, кто хотят освобождения? Те, кто хотят материального наслаждения, рождаются полубогами и наслаждаются на райских планетах. А те, кто хотят освобождения, они рождаются как недвижимые существа. Trees, plants, деревья, растения, stones. камни. So try to avoid that, <laughs> Поэтому, пожалуйста, постарайтесь этого избежать. Это очень плохое рождение. Еще какие-то есть вопросы? Name, как вас зовут? Questions, есть вопросы? Нет. Вы уже слышали о чем-то таком раньше? Итак, завтра мы послушаем о другой истории из Бхагаватам. Во сколько мы скажем? Если я еще одну историю расскажу, люди еще не убегут, останутся? Это очень сладостная Вероника, вы останетесь? Another history is there. Есть еще одна история. Those who leave should Arjuna give them something to eat before they leave. So maybe we should tell tomorrow night. Может быть, завтра вечером лучше. Иначе все подумают, что это слишком долго, и никто не вернется. Okay, very nice history. Thank you. 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 Thank Anything else from the people? Есть еще вопросы? Hare Krishna, Hare, you want to play? Play, play nicely. Hare Krishna, Hare, you want to play? Play nicely. Arjuna, you can send them back. That was a good time.